നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ കാർട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെർവറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഓപ്പൺ കാർട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറുക വൺ കാർട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെമോ വ്യൂ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരിവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് തീം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചിലത് ഫ്രീ ആയിരിക്കും ചിലത് ഫ്രീ അല്ലാതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഏത് ഏത് തീമാണോ കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് തീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തീം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ തീമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തീം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡെമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇത് രണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഓപ്പൺ കാർട്ടിൻ്റെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി ഉള്ള തീമാണ് അപ്പോൾ ഈ തീമാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആവും ഇനിയിപ്പം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് വേറൊരു തീം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തീമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു തീമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് നോ താങ്ക് യു ഫോർ ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്പൺ കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നു അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എൻ്റെ സിസ്റ്റം കുറച്ച് സ്ലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് ഓപ്പൺ കാർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫയല് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് തന്നെ ഡെമോ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയി 
ഫുള്ള് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെർവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ലോക്കൽ സെർവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെല്ലാം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പി എച്ച് പി മീൻസ് ഡാറ്റാബേസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിനിൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഡെമോ ഓപ്പൺ എന്നല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെമോ ഓപ്പൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ നോക്കാം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ ഇടണം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ എൻ്റെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡിൽ എടുക്കുക അപ്ലോഡിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ കോൺഫിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട് കോൺഫിഗ് ഹൈഫൺ ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യുക റീനെയിം ചെയ്തിട്ട് കോൺഫിഗ് എന്ന് ആക്കി മാറ്റുക കോൺഫിഗ് എന്ന് ആക്കി മാറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ അഡ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺഫിഗ് ഹൈഫൺ ഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട് അതിനെ റീനെയിം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റ് എന്നാക്കാം ഓക്കെ കോൺഫിഗർ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ഡിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഡെമോ ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഇനി ഡെമോ ഓപ്പൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡിലേക്ക് പോവുക ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് വരും അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഓക്കെ അഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെയെല്ലാം ഇതാക്കി റൈറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കുക എല്ലാം ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന് കോൺഫിഗ് ഡിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കോൺഫിഗ് എന്നാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഒന്ന് അപ്ലോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇത് അപ്ലോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫിഗ് ഡിസ്റ്റ് കോൺഫിഗ് ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ അപ്ലോഡ് അഡ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഫിഗ് ഡിസ്റ്റ് കോൺഫിഗ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഇത് രണ്ടും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റബിൾ എന്നുള്ള ഇത് വരില്ല ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കോൺഫിഗർ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ റൈറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് വരത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതെന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതെന്തായാലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ അടിക്കുക കണ്ടിന്യൂ അടിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ആണ് റൂട്ട് ആണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഡേറ്റാബേസിന് നെയിം കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നെയിമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡെമോ ഓപ്പൺ എന്നാണ് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ ഡെമോ ഡെമോ ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഈ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്മിനെ ഒരു ഇതാക്കുന്നില്ലേ അഡ്മിനിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ അതായത് ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും ഇല്ല അപ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ എന്ത് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ് യൂസർ നെയിം ഇവിടെ അഡ്മിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡും അഡ്മിൻ തന്നെ കൊടുത്തു സെറ്റാക്കി പിന്നെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അക്സ് പ്രോഗ്രാ പ്രോഗ്രാമിങ് അറ്റ് 
gmail dot com okay ax program at gmail dot com कोड़को न कांडिनु last step on installation वार है इनुद वो नम्मडे installation अल्ला complete आई complete आई निशेशन फीचर इन इन बैकंड बैकंडिंग अब फ्रंट पेज इन सैडल अड्मीन को ना बैकंड वो अभी स्टोर बैकंड वो अडमिस्ट्रेट इन अड्मी लोग अड्मीन अल पासवेड सैटा अब अड्मी इवे वन अब इवे चोद ना स्टोरज क्यों अवे नोक इवे अप्लोडि अप्लोडि ना अब इवे सिस्टमें सिस्ट स्टोरज स्टोरज अगर क्या डेट अद नाम सैटेज इवे सिस्ट स्टोरज सोरी इन इमेज वाव पक्षे सोरी इवे इमेजि क्यों इन वे अब नमुक इवे चोदी ई ऑटोमाटिकली ना एवडाण मानवल आटोमाटिकला मूव अब सामि डयरेक्ट सामिराण अब सामि अप्लोडिराण अप्लोडि सिस्टाण एन स्टोरज पर अब नमक चूस डीफाटे प्रॉब्लम इत्र क्यों नावे ना डोडू ना इंस्टा इंस्टा रण से ना ओपन का स्टोर इन बाकी कस्टमसेशनस क्यों इन वह वीडियो पर अब इत्र समय वीडियो कल नी अ वीडियो वाच् इतवे सब्सक्रैइबा सब्सक्रैइब अड़ बेल बट क्लिक अब निोटिफिकेशन कट कहें नाम अक्स प्रोग्रामिंग नाम फ्री लासो जोब मीन फ्री लासो अब वेबसाइटाने आप्लिकेशनसाण फ्री लासो अब निने रीती फ्री लासी सर्वीसल आवश्यक नाम कॉन्टाक्ट अंप मिनिम रेट मक्सीम सर्वीस को रीती ना क्वाटी से अब निपर नाक्टियाँ पेट अड़ता वीडियो का नी